。あれから千里ちゃん、練習に来てない。映画の撮影、やっぱり忙しいよね。千里ちゃんのことだから、きっと知らないところで個人練してるんだろうけど、大丈夫かなあの時、どうして千里ちゃんは、パスパレが好きって言ってくれなかったの。佐都ちゃん、何を考えてるの<笑>どうしてあの時、私は何も答えられなかったのかしら。感情をぶつけるだけじゃ、スタッフを説得できると思えなかったから。ぶつけたところで、いい方向には動かないと思ったから。私は、どこまでつまらない人間なのかしら。はいお疲れ様でした。失礼します。時間は、まだあるわね。お疲れ様。今日も映画の撮影だったんだよね。お疲れ様。撮影の後に練習なんて、佐都ちゃんすごいな。どっちもやるって、すごい決断だよ。<笑>この間のこと、怒ってないのえパスパレが好きかって質問に答えなかったこと。ちょっとだけ、ショックだったかな。佐都ちゃん、これからどうするんだろうって、少しだけ不安にもなった。私ね、夢を見てみたいの。夢私、昔から、叶える道筋が見えそうな目標しか持ってこなかった。夢みたいにふわふわしてるもの、見ないようにしていたの。私が夢を見たいと思えるようになったのは、パスパレのおかげなのかもしれない。どちらの仕事もやりきって、これからもパスパレを続ける。これって、今の私からしたら、道筋の見えない夢みたいなものなの。<笑>でも、いざ夢を見たいと思っても、理屈っぽく考えてばっかりで、何も前に進めないのよ。あの場で、私がパスパレを好きって言ったところで、何の意味があるのか考えてしまって答えられなかった好きって気持ちだけでパスパレを続けさせてくれるなんて思えなくて佐都ちゃん結局安全で確実な道をいつも探してる私なんか夢も持てないつまらない人間なのよねえあやちゃん夢ってどうしたらモテるようになるのかしら誰だって夢持っていいんだよ佐都ちゃんだって夢持てるよえっと夢を持とうって思ったこと自体佐都ちゃんすっごく前進してるってことだと思うだからその調子で少しずつ少しずつ夢を持てるように進んでいけばいいんだよあのあやちゃん佐都ちゃん私なんかなんて思わないで夢見ようよえっと答えになっていないのだけどえあえ,えっとあそのごめんでも佐都ちゃんに前に進めないなんて言わないでほしくってごめんうまく言えなくって夢を持ちたいこれが今の私の夢なのかしらうん、そうだよそれ佐都ちゃんの夢だよ<笑>ごめんなさい涙が<笑>私疲れてるのかしらご,ごめん私うまく答えられなくってふん<笑>いいのよありがとうあやちゃん最後にもう一つ聞いてもいいうん何あなたの夢はどうやったら叶えられるの努力
努力すれば夢は叶うから<笑>そうよねあなたはそうだったわね<笑>そんな私でいろって最初に言ってくれたのは里ちゃんだよありがとうあやちゃんごめんなさい少し疲れていて休んでいいかしらうん千里ちゃんお疲れ様休んだら一緒に練習しよう。